Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Asibu ya leo kwa pendo watasamaji wangu na wasikilizaji wangu. Ni asibu ingine hiliyo njema sana ambapo Mungu anapenda, amepanga tuamke asibu ya leo tukiwa wazima. Imegarimu neema yake, imegarimu mkono wake na damu na damu yake. Hatuwezi kusema kwamba imekuwa ni kwa nguvu yetu ila tunasema tu asani kwa Mwenyezi Mungu maana umetenda na umependa iwe jinsi ilivyo. Tasema ni asibu ingine hiliyo njema sana ambapo ningependa tujifunze mafundisho, tujifunze maandiko, tujifunze neno la Bwana alafu mwisho wake tutamaliza na maombi mhana kila wakati na kila namna kila njia tunamhitaji Bwana tunahitaji neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo kasama majina yangu asibuhi hii ninaitwa Chepchumba ambaye ninakuja mbele zenu asibuhi ya leo kasama tutasoma katika kitabu cha Yohana mtakatifu Yohana mtakatifu sita mstari wake ni wa 30 mstari wake ni wa 30 ni wa 32 kwa sababu Biblia inasema then Jesus said to them most surely i say to you Moses did not give you the bread from heaven but my father gives you the true bread from heaven tasama bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anaongea na mafarisayo tasama aliweza kuambia mafarisayo Musa Moses akuwapatia mkate kutoka juu mbinguni ila baba yake Mungu kutoka juu mbinguni ndio aliwapatia mkate kutoka juu mbinguni maana walikuwa wanajigamba wakati ule wakimwambia Yesu ya kwamba Musa alitupatia mkate na tukakula na alipatia baba zetu mkate tasama Yesu akawambia ya kwamba sio mose salio upatia hiyo mkate ila baba yangu wa mbinguni ndio aliwapatia mkate aliyotipitisha kutoka juu mbinguni tazama tunaendelea mstari wake wa 33 biblia inasema for the bread of god is who for the bread of god is he who comes down from heaven and gives life to the world tazama biblia inaendelea kusema Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaongea akifunza mafarisayo tasama anasema mkate wa Bwana ni yule anatoka juu mbinguni anakuja hapa ulimwenguni anamaanisha Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe ndio mkate wa usima maana ni yeye tu aliyetoka juu mbinguni hakuna mtu mwingine ambaye ametoka juu mbinguni akakuja hapa duniani ni Bwana wetu Yesu Kristo peke yake aliyetoka juu mbinguni akajinyenyekeza akaja kwa mfano wa mwanadamu aka mti hata mauti tasama biblia inatuambia kwamba mkate wa ukweli ni yule anayetoka juu mbinguni ambaye tuko natipitisho naye ya kwamba ni bwana wetu Yesu Kristo tasama biblia inaendelea mstari wake wa 34 then they say to him lord give us this bread always tasama wakawa wanamwambia bwana wetu Yesu Kristo tafadhali tupatie huyu mkate kila siku tasama bwana wetu Yesu Kristo alipowafunza na wakapata kuelewa tasama waliweza kuitisha na kuambia bwana wetu Yesu Kristo tupatie huyu mkate ili tuweze kukula kila siku tuweze kufurahia kila siku tusiweze kusikia njaa tusiweze kuhisi njaa tena waliambia bwana wetu Yesu Kristo tafadhali tupatie huyu mkate tuweze kula kila siku asama tuendelee mstari wake wa 30 na 5 and Jesus said to them I am the bread of life he who comes to me shall never hunger and he who believe in me shall never thirst tasama bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akaamua kukuwa wazi kwao akawaambia yeye ndio mkate wa usima yeyote atakaye kula yeye at, yeyote atakaye kula yeye hata hizi njaa kamwe na tena akasema kwa upande mwingine yeye ni maji ya usima yeye ni maji yaliyo hai tazama anasema ya kwamba yeyote atakaye kunywa hayo maji hata hizi kiu tena tazama mpendwa msikilizaji wangu na mtasamaji wangu tunaendelea katika mstari wake wa 36 Biblia inasema but he say but but i say to you what you have seen me but i say to you that you have seen me and yet do not believe tazama bwana wetu Yesu Kristo akawaambia ya kwamba mmeniona lakini amuamini mmeniona lakini hamtaamini 
na ukweli ni kwamba walimuona Yesu lakini hawakumwamini ukweli ni kwamba waliona matendo aliyotenda na kasi yake aliyofanya lakini hawakumwamini kama Yesu hawakuamini kama ni mwana wa Mungu hawakuamini kama ametoka juu mbinguni hawakuamini kama yeye ni mkombozi wa dunia tazama Biblia inasema ya kwamba umeniona lakini hamjaamini umeniona lakini hamtaamini Bwana Yesu asifiwe wewe mtasamaji wangu na msikilizaji wangu asubuhi ya leo tasama sijui wewe upande wako kama umemwona bwana wetu Yesu Kristo na umemwamini umeona kasi yake aliyofanya na ukaamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ukaamini kwamba yeye ndio alitoka juu mbinguni na akakuja kufa msalabani kwa ajili yetu sijui ya kwamba umeamini ya kwamba yeye ndio mkate wa usima sijui ya kwamba kama umeamini ya kwamba yeye ndio maji yaliyo hai maji ya pekee ambayo tukikunywa hatutahisi kiu tena tasama as ya leo tutafunga na maombi tumwambie bwana wetu Yesu Kristo atusaidie kuamini maana bila kuamini hatutamuona bwana bila kuamini hatutaingia ufalme wa mbinguni bila kuamini hatutaingia katika raha ya milele maana tunafaa kuamini wakati wa kumwamini bwana wetu Yesu Kristo ni sasa kama ungali hai ukisha kufa ukisha fariki yako imekwisha hapa duniani na kule kusimuni hakuna kutubu tena Hakuna kumrudia Mungu tena. Hakuna kumpokea Mungu tena. Wakati ni huu leo, ninakualika ninaku, mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Karibu tuungane na wewe pamoja katika haya maombi, tumwambie Bwana aweze kutusaidia tuwe, tuweze kuamini, tuamini mwana wake. Tumwamini mwana aliyemtuma. Tuamini ya kwamba yeye ni mkata usima. Tuamini ya kwamba yeye ni maji yaliyo hai. <coughs> Baba katika jina la Yesu Kristo tazama ni asubuhi iliyo njema baba ambapo nimekuja mbele zako ambapo naliabudu jina lako na kulisifu jina lako tazama baba wewe ni kimbilio unasaidi kuinuliwa baba unasaidi kupokea sifa na utukufu tazama ninasema asandi kwa ajili ya neema yako asandi kwa ajili ya nguvu yako baba asandi kwa ajili ya uwezo na upendo wako baba umetusaidia baba kufika siku kama hii baba asandi kwa ajili ya kutupenda baba umetusaidia hata katika uchakuzi baba tazama kura ime fanya baba kwa amani umedumisha amani baba umetupenda saidi baba ninasema asante baba yangu asante mtakatifu wa Israeli tazama siku ya leo ninakuja mbele zako baba nikitubu dhambi ukatusamee baba tazama sisi kama wa Kenya hatujakuamini baba hatujajua kwamba wewe ni mkate wa usima hatujajua kwamba wewe ni maji yaliyo hai hatujajua kwamba wewe ni mwana wa amani baba ninatubu uweze kutusamea na uweze kutusaidia tuweze kuamini baba maana bila kuamini hatutaweza kuingia wa mbinguni bila kuamini hatutaweza kuona uso wako asubuhi ya leo baba ninakuhitaji nahitaji neema yako baba nahitaji nguvu yako baba nahitaji upendo wako baba nahitaji uwezo wako baba tazama peke yetu hatuwezi kwenda mahali peke yetu hatuwezi kufanya kitu baba ninahitaji nguvu yako baba nahitaji upendo wako baba tunahitaji damu yako baba tazama ni asubuhi hii njema baba ambapo wagonjwa mosimtalini mapote walipo tazama ninawakabidhi mikono ni pako baba Ninaomba kwa waponye na mkono wako rehema. Tasama wasafiri njiani baba. Na wakabidhi mikono ni pako baba. Kuna wale ambao wanasafiri kupitia meli, kupitia ndege, mabaiskeli na boda moto bike. Tasama wanaosafiri kupitia gari. Baba naomba ukaofunike na damu yako ili mwaka kalifari baba. Naomba uondoe mikosi yote baba ya ajali barabarani katika jina la Yesu Kristo baba. Tasama taifa la Kenya baba na ikabidi mikono ni pako. Serikali ya Kenya na viongozi wa Kenya wa jumla na wakabidhi mikono ni pako baba naomba kwa wapigania na kuwalinda baba pigania taifa la Kenya Yesu pigania serikali ya Kenya baba pigania viongozi wa Kenya baba katika jina la Yesu Kristo tazama asubuhi ya leo baba wajane na mahitima wako mikono ni pako baba naomba ukawatetee baba naomba ukawafunike na damu yako ile mwaka kalifari baba naomba ukawakumbatie baba maana wewe ni Mungu pekee yake unaweza kuwakumbatia baba naomba ukawapatie amani baba mioyoni mwao naomba ukawalishe na kuonyesha baba katika jina la Yesu Kristo nasema asubuhi ya leo baba hakuna mwingine kama wewe baba Asibu ya leo ninakuhitaji baba. Tasama kuna ufungwa gerezani baba. Naomba ukumbuke ufungwa gerezani baba. Tasama kuna hata mmoja anayeenda kutembelea
kutolewa ufungwa gerezani hakuna hata mmoja anayeweza kutetea ufungwa gerezani baba atasema ni wewe tu pekee yako mtetezi naomba ukatetee ufungwa gerezani baba wanalia baba hakuna anayeweza kusimama pamoja na hao naomba uweze kusimama pamoja na wao siku ya leo baba ukawatua lia baba ukawalisha na kuonyesha baba katika jina la Yesu Kristo naomba wakumbuke baba maskini wao hai baba kuna maskini ambaye hawana namna baba hawana hata mavazi hawana kitu chochote baba yani wako vile vile walipo hawana hata pakuishi wameishi tu kama ndege baba ninaomba kwa wakumbuke asubuhi ya leo ukawatua lia baba ukawapatie mwelekeo wa maisha baba maana hata umepotesa mwelekeo wa maisha baba katika jina la Yesu Kristo tasema asubuhi ya leo ni wewe tu mfariji mwema baba ni wewe tu kiongozi baba ni wewe tu simba wa yuda tasema wale wote ambao wanafanya kazi katika maofisi yao baba ninaomba ukawakumbuke baba tasema wengine wamekosa amani kasini mwao wamekosa amani katika maofisi yao baba wamekosa amani baba tasema ninaomba ukawapatie amani asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo tasema baba wewe ni tumaini baba wewe ni simba wa yuda hakuna mwingine kama wewe tunayemwabudu asubuhi ya leo ni wewe baba tasema sitasahau wafanye biashara baba naomba ukakumbuka wafanye biashara baba ukawafungulie milango baba maana kuna wafanye biashara wengine baba ambao wanaona ni kana kwamba milango zao zimefungika baba ninaomba uweze kufungua hizo milango katika jina la Yesu Kristo fungua milango za baraka baba katika jina la Yesu Kristo asandi baba yangu asandi simba wa yuda asandi bwana wa mabwana ninakuabudu na ninakusujudu baba ninalinua jina lako na kulisifu jina lako asandi mtakatifu wa Israeli tasama nimeomba nikijue kwamba umenisikia baba maana biblia inasema ya kwamba tutakapoomba kila wakati na tujue kwamba unatusikia hilo utatenda asibu ya leo baba nimeomba nikijue kwamba umenisikia na najua utatenda na nimeomba nikiwa na imani ya kwamba utatenda na ni katika jina la Yesu aliye bwana na mwokozi wetu nimeomba hata kuamini amen sana Yesu Kristo kwa msikilizaji wangu na mtasamaji wangu tasama kama umeungana pamoja na mimi kwa haya mahubiri pamoja na maombi na umekuwa tu na imani umejishika tu imani yako maana imani yako ndio inaweza kukupeleka mali ambapo unataka imani yako ndio inaweza kukupatia maisha ambayo unayataka kuishi tasama asubuhi ya leo bwana akubariki mapokeo ulipo bwana akubariki uondokapo na unaporudi bwana akulisha na kukujuisha bwana utwalizi wako katika jina la Yesu Kristo kwa heri Mungu akubariki tukutane tena wakati mwingine kwa hii channel yangu ambayo inajiita na hii chumba na usisahau kusubscribe hiyo ndio hiyo ndio support ya pekee ambayo unaweza kunipatia ili niweze kuendeleza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iende mbele bye